রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে দিল্লিকে পাশে চান শেখ হাসিনা তিস্তা চুক্তির বিষয়ে ভারতকে আরও উদার হওয়ার আহ্বান ফিরোজপুরের কচা নদীতে বঙ্গমাতার সেতুর উদ্বোধন দক্ষিণের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনীতিতে গতির আশা আকাশীমা লঙ্ঘন ও সীমান্তে গোলাবর্ষণের ঘটনায় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ ঢাকার বান্দরবানের তমরু সীমান্তে গোলা বিস্ফোরণের পর থেকে আতঙ্কে স্থানীয়রা নিরাপদে থাকার আহ্বান সতর্ক অবস্থায় সব বাহিনী স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে আছে সঞ্চারী মজুদ তমা শুনছিলেন শিরোনাম যাচ্ছে পুরো খবরে তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে ভারতের আরও উদার হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া রোহিঙ্গা সংকট নিরসনেও দিল্লিকে পাশে চান তিনি ভারত সফরের প্রাক্কালে দেশটির বার্তা সংস্থা এএনআই কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি আলোচনার মাধ্যমেই দু দেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধান করা হচ্ছে জানান প্রধানমন্ত্রী চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সোমবার নয় দিল্লি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরের প্রাক্কালে ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই কে এক সাক্ষাৎকারে ভারতকে পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র বলে মন্তব্য করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধে অবদান থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ভারতের নানা সহযোগিতার কথা জানান শেখ হাসিনা সাক্ষাৎকারে অভিন্ন নদীর পানি বন্টন ইস্যুতেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন দুই দেশের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ে ভারতের আরও উদার হওয়া প্রয়োজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে আন্তরিক হলেও অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে এখনও তিস্তা ইস্যুতে কোনো সমঝোতা হয়নি বলে ইঙ্গিত করেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে পানি ভারত থেকে আসে বিশেষ করে তিস্তার পানি না পাওয়ায় এ দেশের মানুষ চরম ভোগান্তিতে রয়েছে আমাদের দুই দেশের মানুষের সুবিধা চিন্তা করতে হবে এ ক্ষেত্রে ভারতের আরও উদার হওয়া উচিত বলে মনে করে বাংলাদেশ ভারতের সাথে কিছু বিষয়ে মতের অমিল থাকলেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই সেগুলো সমাধান করা হচ্ছে জানান তিনি সব প্রতিবেশীর সাথেই বাংলাদেশ সুসম্পর্ক চায় বলেন শেখ হাসিনা চীন ভারত দুই দেশে আমার প্রতিবেশী তাদের দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বাংলাদেশ কখনোই হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয় বাংলাদেশ সব সময় সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সংখ্যালঘুদের ওপর যে কোনো হামলা বা নির্যাতনের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করেছে সরকার প্রায় এক ঘন্টা সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে দেশের জন্য বড় বোঝা উল্লেখ করে সংকট নিরসনে ভারতের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন শেখ হাসিনা আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় অনেক ছোট একটি দেশ এরপরও আমার দেশ দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথেও এই সংকট নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহায়তায় তাদের এগিয়ে আসা উচিত করোনা মহামারীর পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়লেও বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে জানান শেখ হাসিনা দেশে শ্রীলঙ্কার মতো অর্থ সংকটের সংখ্যা উড়িয়ে দেন তিনি ঋণ খেলাপি হিসেবে বাংলাদেশের কোনো দুর্নাম নেই বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর নিয়ে ব্রিফিং করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে সহযোগিতা জন যোগাযোগ অভিন্ন নদীর পানি বন্টন নদীর অববাহিকা ভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সীমান্ত সুরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা মাদক চোরাচালন ও মানব পচার রূপ প্রবৃত্তি অধিক গুরুত্বভাবে বৈঠক শেষে বেশ কয়েকটি 
চুক্তি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রায় ষাটটি মোটামুটি ভাবে ইন দি প্রসেস এসব চুক্তি সমঝোতা স্মারক পানি ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রেলওয়ে আইন তথ্য সম্প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের শেষে দু দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করবেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বা বৈঠক করবেন এবারের সফরে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব ভারতীয় সেনা সদস্য শহীদ হয়েছেন বা আহত হয়েছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে বঙ্গ আইকোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্টুডেন্ট স্কলারশিপ আনকো প্রদান করা হবে উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এই দুটি পর্যায়ে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে সশরীর উপস্থিত থেকে শহীদ ও আহত ভারতীয় সেনা সদস্যদের পরিবারের মাঝে এই স্কলারশিপ নিজ হাতে তুলে দেবেন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনা সদস্যদের মহান আত্মত্যাগকে যথাযথ সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে আগামী সাতই সেপ্টেম্বর সাতই সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি বিজনেস ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসাবে বাংলাদেশের একটি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল ভারত সফর করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভারত এবং বাংলাদেশের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এই ইভেন্টে উপস্থিত থাকবে বিজনেস ইভেন্টের মাধ্যমে যেমন বাংলাদেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের চিত্র ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে তুলে ধরা হবে তেমনি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সুসম্পর্ক বর্তমানে বিশেষ উচ্চতায় অবস্থান করছে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে স্থলসীমানা ও সমুদ্র সীমানা নির্ধারণ সারা বিশ্বের সামনে সহযোগিতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় যেমন নিরাপত্তা ইস্যু অন্ত সংযোগ বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ জনযোগাযোগ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অন্তদেশীয় বাস চলাচল রেল ও নৌপথে যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সালের অক্টোবর মাসে সর্বশেষ ভারত সফর করেন পরবর্তীতে কোভিড মহামারীর ফলে বিগত দুই সালে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক ভার্চুয়াল সামিটে অংশগ্রহণ করেন দুই হাজার একুশ সালের মার্চ মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ডিসেম্বর মাসে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশততম জন্মবার্ষিকী বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ভারত বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সফর করেন এমত অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনিষ্পূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা অর্জন করা যাবে বলে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক গভীরতর হওয়াসহ সার্বিকভাবে এই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ গৃহীত হবে এই সফর বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও বিদ্যমান গতিশীল সম্পর্ক আরও সুসংসদ সুসংহত করবে বলে আশা করা যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিফিং করছিলেন আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে এই মুহূর্তে শেখ হাসিনার ভারত সফর নিয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাতে দিল্লি থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সাহাদাত স্বপন স্বপন প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিষয়ে আর কি কি জানা গেছে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে কি জানানো হয়েছে 
দেখুন বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সকালে আমাদের জানানো হয়েছে যে ভারতের পক্ষ থেকে যে ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে তো আমরা ভারতের যেসব এখানে যে প্রস্তুতির কথা সে প্রস্তুতির ব্যাপারে আমাদের বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে যে নিরাপত্তা সহ অন্যান্য যেসব প্রস্তুতি সব ধরনের প্রস্তুতি তারা সম্পন্ন করেছে আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী যে এলাকাগুলিতে যাবেন অর্থাৎ হায়দ্রাবাদ হাউস বা রাষ্ট্রপতি ভবন ওই এলাকাগুলোতে আমরা দেখেছি সড়কগুলোতে বাংলাদেশ এবং ভারতের পতাকা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে পাশাপাশি আমাদের দিল্লিতে বাংলাদেশের যে দূতাবাস সেটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারাও তাদের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আমরা সাংবাদিক এখানে দিল্লিতে যেসব সাংবাদিকরা আছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং সাবেক কূটনীতিকদের সাথে আমরা কথা বলেছি যারা বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছেন সবার মাঝে আসলে এই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আগামীকালের যে সফর শুরু হতে যাচ্ছে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফর এটি সবাই বলছেন যে এটি আসলে অনেক গুরুত্ব বহন করে কারণ যে সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসছেন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সফরে তারা ভাবছেন যে হয়তো আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে পাশাপাশি জ্বালানি সহ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্রিফিংয়ে যেগুলি শোনা গেছে এই বিষয়গুলো তো প্রাধান্য পাবেই পাশাপাশি দুই দেশের সাথে আসলে যেহেতু একেবারেই সংলগ্ন দেশ অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি সীমান্ত বাংলাদেশের সাথে ভারতের কাজে বাংলাদেশের সাথে ভারতের ভৌগোলিক সম্পর্কের পাশাপাশি ঐতিহাসিক যে সম্পর্ক আছে সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন যাবতি বন্ধুত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের দ্বিপাক্ষিক অমীমাংসিত বিষয় আছে সেই অমীমাংসিত বিষয়গুলো যেখানে বাংলাদেশের দাবি দেওয়া আছে বা ভারতের দাবি দেওয়া আছে সব কিছু আসলে বিবেচনায় থাকবে এবং বাংলাদেশ এবং ভারত যেন সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় নিতে পারে অর্থাৎ বর্তমানে যে সম্পর্ক আছে তার থেকে আরও দৃঢ়তর করতে পারে সেই বিষয়ে কিন্তু দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল থাকবে তারা আলোচনায় অংশ নেবেন এবং কথা বলবেন বলে আশা করা হচ্ছে তো আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে আগামীকাল আগামীকাল সকাল দশটায় বাংলাদেশ সময় দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন এবং দিল্লিতে পৌঁছাবেন দিল্লির স্থানীয় সময় বারোটায় পৌঁছানোর পর তিনি এখান থেকে তার সাথে বিকালে দেখা করবেন এখানকার ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এস জয়শঙ্কর এবং জয়শঙ্করের সাথে মিটিংয়ের পর তিনি প্রথম দিন নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে যাবেন সেখানে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় তিনি কিছু সময় কাটাবেন এবং এরপর কিন্তু পরের দিন তার মূল কর্মসূচি শুরু হবে হায়দ্রাবাদ হাউসে সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সেখানে শেখ হাসিনার যে প্রতিনিধি দল থাকবে তারা আপনি তথ্য সংগ্রহ করতে থাকুন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর নিয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী শাহাদ স্বপন দক্ষিণাঞ্চলবাসীকে আর অবহেলায় থাকতে হবে না পদ্মা সেতুর পর এবার পিরোজপুরের কচা নদীতে সেতু উদ্বোধনের ফলে পিরোজপুর সহ দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি ঘটবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনার সাথে বরিশাল কুয়াকাটার যোগাযোগের নতুন মাইল ফলক উন্মোচন হল পিরোজপুরের কচা নদীর উপর চালু হল বঙ্গমাতা ফজিলতন্নেসা মুজিব অষ্টম চীন বাংলাদেশ সেতুর উদ্বোধন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন এ সময় দক্ষিণাঞ্চল সহ সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন শুধু উন্নয়নশীলের মর্যাদা নয় দেশকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে হবে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করতে হলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে সেই কথা মাথায় রেখেই আমরা বিভিন্ন সেতু নির্মাণ রাস্তা নির্মাণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাজধানীর সঙ্গে অতি সহজে যেন যোগাযোগ হয় সেই পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি কারণ আমাদের সরকারের সময় আমরা মহাসড়ক বাইশ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে শেখ হাসিনা বলেন এতদিন সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ছিল দক্ষিণাঞ্চলবাসী তবে কচা নদী সহ বিভিন্ন নদীর উপর সেতু নির্মাণের ফলে রাজধানীর সাথে হবে সরাসরি যোগাযোগ পরিবর্তন আসবে জীবন মানে যে অঞ্চলটা সব থেকে অবহেলিত ছিল এখন আর ওই অঞ্চলে কেউ অবহেলিত থাকবে না ওই অঞ্চলের মানুষগুলি আর্থ আর্থসামাজিকভাবে উন্নতি করতে পারবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজে যাতায়াতের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে আর কষ্ট করে মানে ওই বিশাল বিশাল নদী পার হতে হবে না রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পণ্য আমদানিতে বড় সংকটের কথা আবারও দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী এজন্য সবাইকে খাদ্য উৎপাদন সহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বান জানান জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
15 আগস্ট উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার ধসের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে সচিবালয়ে ব্রিফিং করছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে 15 আগস্ট 2022 তারিখে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যত্যয়ের লঙ্ঘনের কারণে যে মোমবাতি দুর্ঘটনা ঘটে তাতে টিকেদার প্রতিষ্ঠান সিজিজিসি প্রধানত দায়ী অর্থাৎ ওইজনের জন্য সে কিন্তু পূর্ণভাবে দায়ী এই ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিতকরণ শিরোনামে এই তদন্ত প্রতিবেদনের দশমবার অনুষ্ঠিত ও সমূহ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে যেগুলো আমি আপনাদের একটুকে বলেছি কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট আছে ভিডিও ফুটেজে তার কিন্তু বিবরণ আছে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে টিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে 11 জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত 34টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে সেফটি বেদের জন্য শুধুমাত্র পত্র প্রেরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উচিত ছিল এই বিষয়গুলো প্রকল্প ম্যানেজমেন্টকে জানানো একজন কনসালটেন্ট বা যদি টিকাদার না শুনে তার উচিত ছিল কনসালটেন্টকে আমাদেরকে জানানো প্রজেক্ট ম্যানেজার জানানো আমরা তার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নিতাম সেক্ষেত্রে আমরা বলবো কনসালটেন্ট কে কেটে দায়ী সে কারণে আমাদের কিন্তু জানানো না প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রকল্পের কাজে নিরাপত্তা সহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার এবং প্রকল্প কাজে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুসরভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল এরপর কমিটি আমাদের জন্য অনেকগুলো সুপারিশ পালা দিয়েছে যেন ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না হয় আর সর্বোপরি আমরা যেটা বলতে পারি মূলত ওই দিনের ঘটনার জন্য যে আমাদের নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তাদের অবহেলার কারণে কিন্তু আমাদের এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা এর পরবর্তীতে আমরা সেফটি সিকিউরিটি এনসিওর এনসিওর করার ব্যবস্থা নিয়েছি সুপারিশ আসছে প্রায় নাম্বারিং করা মানে বুলেট পয়েন্ট দিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দটার মতো সুপারিশ দিয়েছে এর মধ্যে আমার কিছু উপ অনুচ্ছেদ আছে কিন্তু আর এটা ইনকোয়ারি কমিটিতে বলা হয় কিন্তু ঘটনার দায়িকে এটা কিন্তু কমিটি কিন্তু ওটা বলতে পারে না সুপারিশ কিন্তু কমিটি করতে পারে এটা কিন্তু যারা অথরিটি তারা কিন্তু করবে কিন্তু কমিটির দায়িত্ব দোষী কিংবা বিদোষ তারাই বলা কিন্তু যেন কোনো কমিটি প্রবাদ না হয় এটা আমরা রিপোর্টটা পেয়েছি আমরা এটা এখন আর যদি পাঠিয়ে দেবো আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট ডকুমেন্ট আছে ডকুমেন্টের সাথে যেগুলো মিলবে না আমরা ইতিমধ্যে তো একটু আগে বলেছি এম বির কাছে ব্যাখ্যা নিয়েছি সিভিলের কাছে ব্যাখ্যা নিয়েছি পিডি কে আমরা সোকস করেছি তারাও রিপোর্ট দিয়েছেন এটা আমরা ভাবে এর প্রেক্ষিতে কন্ট্যাক্ট ডকুমেন্ট আলোকে তাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে হোক অর্থাৎ হেড অফ প্রক্রিয়া এন্টিটি পনেরোই আগস্ট উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার ধসের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে সচিবালয়ে ব্রিফিং করছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও মিয়ানমার সেনাদের গোলা বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে পড়ার ঘটনায় দেশটির রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদও জানিয়েছে ঢাকা চার দিনের মাথায় রোববার সকালে আবারও রাষ্ট্র অতিথি ভবন পদ্মায় দেশটির রাষ্ট্রদূত অঙ্কিউ ময়েকে তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের যুদ্ধ বিমান দেশের আকাশীমা লঙ্ঘন করে এবং গোলা বর্ষণ করে মন্ত্রণালয়ে মিয়ানমার অনুবিভাগের মহাপরিচালক মিয়া মোহাম্মদ মিয়া মোহাম্মদ মাইনুল কবির রাষ্ট্রদূতের কাছে ঘটনার বিস্তারিত জানতে চান এ সময় তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় ঘটনার প্রতিবাদ জানান এবং রাষ্ট্রদূতকে একটি প্রতিবাদ নোটিস দেন মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত দাবি করেন ঘটনাগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানেন না তিনি ঢাকার বক্তব্য মিয়ানমার সরকারের নজরে আনা এবং সীমান্তের পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি এদিকে বান্দরবানের তমরু সীমান্তে মিয়ানমারের যুদ্ধ বিমান থেকে ছোড়া দুটি গোলা বিস্ফোরিত হওয়ার পর থেকেই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মাঝে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে এছাড়া সতর্ক অবস্থায় রয়েছে সব বাহিনী কয়েকদিন ধরে মিয়ানমারে চলছে সংঘর্ষ বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার ওপারের গোলাগুলি বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠছে এপারের ঘরবাড়িও এরই মধ্যে শনিবার তমব্রু সীমান্তে বাংলাদেশের ভেতরে পড়ে দুটি গোলা এরপর থেকেই আতঙ্কে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন অনেকেই মায়ানমার থেকে গোলাগুলি শুরু হয় তখন আমাদের বাসাই ছেলেরা এবং বৃদ্ধ মা বাপ যেগুলো আছে এরা মানে আমরা খুব ভয়ঙ্কর আছি এই জায়গাতে কি থাকতে পারবো নাকি অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়েছে যে গুলো গুলি হচ্ছে আমার জীবনে আমি প্রথম দেখছিলাম 
আগে কখনো এই বাবুগুলো গুলো হয়নি বাড়ির মধ্যে মনে করেন যে সব আতঙ্কে থাকে বাচ্চারা তো অনেক কষ্টে আছে ঘুমাইতে পারে না পড়ালেখা করতে পারে না বান্দরবানের জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় অবস্থানের অনুরোধ জানানো হয়েছে কেউ যাতে সীমান্তের কাছে না যান এজন্য প্রশাসনের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে সতর্ক বার্তা একটা নির্দিষ্ট জায়গা জায়গা এবং তার আশেপাশে ঘটনাটা ঘটতেছে ওখানে আমাদের যে যারা যায় কিছু দিন মজুর বলতে পারেন বা কৃষক ওরাই ওখানে সাধারণত যায় আমি চেয়ারম্যান কে বলে দিয়েছি আপাতত যাতে যারা কাজ করে ওরা যাতে আপাতত এটা না যায় সেটা বলে দিয়েছি এদিকে এমন পরিস্থিতিতে সীমান্তে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সতর্ক অবস্থানে বিজিবি সহ সব বাহিনী শামিমা রহমান আমি অবস্থান করেছিলাম এবং সেখানে আমি বেশ কিছু স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলেছি এবং বিজিবি সদস্যরাও ছিল তাদের সাথেও আমি কথা বলেছি তবে বিজিবি ছাড়া অন্য কোন বাহিনীর সদস্যদের সেখানে উপস্থিতি আমরা দেখিনি তবে গোয়েন্দার নজরদারিতে বাড়ানো হয়েছে সীমান্ত এলাকায় আমরা যতটুকু দেখতে পেয়েছি আজকে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সেখানে কোনো গোলাগুলি কোনো শব্দ শোনা যায়নি এবং আমি নিজেও শুনিনি এবং স্থানীয়রা বলছেন গতকাল থেকে রাতেই সেই সীমান্তের ওপার থেকে গোলাগুলি শব্দ শোনা গেছে তবে গতকালকে সীমান্তের চল্লিশ এবং একচল্লিশ নাম্বার পিলারে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় সেখানে দুটি গোলা মিয়ানমার থেকে মিয়ানমার থেকে ছুড়ে পড়ে এবং এর আগে আপনি জানেন না আঠাশ তারিখ আঠাশ আঠাশ আগস্ট সেখানে আরও দুটি মটার শেল বাংলাদেশ অংশে চলে আসে তবে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও সেখানকার স্থানীয়দের মধ্যে এখনো পর্যন্ত সে আতঙ্ক বিরাজ করছে তারা বলছেন তারা যেহেতু সীমান্ত এলাকায় আছেন তারা সেখানে নিরাপত্তা চান এবং তারা যাতে অন্য কোনো জায়গায় পুনর্বাসন হওয়ারও অনেকে সেরকম কথা বলছেন আপনি জানেন সীমান্ত এলাকায় হওয়ার কারণে মিয়ানমারের ওপারে যে সংঘাত হয় ওপারে যে গন্ডগোল হওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সীমান্ত এলাকার মানুষ তার উপরে সেই সীমান্ত এলাকায় নোমেন্স ল্যান্ডে প্রায় চার হাজার রোহিঙ্গা অবস্থান করছে সে সকল রোহিঙ্গারা যাতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে না পারে সেই দিক থেকে বিবেচনা করে সেখানে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে আমি বিজিবির কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যাতে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে যে সংঘট যে সংঘর্ষ হচ্ছে সেই সংঘর্ষের কারণে নতুন করে কোনো জাতের রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সব কিছু সব কিছু বিষয় বিবেচনা করে আসলে মিয়ানমারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে এবং সেখানে সৈন্য সমাবেশ ঘটছে এবং বাংলাদেশ অংশে বিজিবি তাদের কঠোর অবস্থানে জোরদার করেছে তৌফিক আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন এবার আমরা যাচ্ছি বান্দরবানে সেখান থেকে জানাবেন আমাদের সহকর্মী মংখিং মারমা মারমা সীমান্তের আজকের পরিস্থিতি আপনি কেমন দেখছেন সীমান্তের ওপারে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা আর বিজিবি বা অন্যান্য বাহিনী যারা আছে তাদের পাশাপাশি প্রশাসনিক নজরদারি আপনি কেমন দেখছেন আজ সকাল থেকে আমরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি এবং গতকালকে আসলে যেখানে যে পিলারের একচল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ নাম্বার পিলারের যে স্থানে ঘটনাটি হয়েছে এবং সেইখানকার এবং সেই ওয়ার্ডের যিনি জনপ্রতিনিধি আছেন ওয়ার্ডের মেম্বার ওনার নাম বাবুল তঞ্চঙ্গার সাথে কথা বলতে পেরেছি কিছুক্ষণ আগে তিনি যেমনটি বলেছেন সকাল থেকে কিন্তু এই ধরনের কোনো ঘটনা তিনি কোনো শব্দ পাননি এবং কোনো ধরনের গোলা বারুদ অথবা সেখানে এই ধরনের কোনো ঘটনার তার তার কাছে আসেনি তো আমি যে বিষয়টা নিয়ে আপনাকে আরো জানাতে চাই সেটি হলো সেখানকার জনমনে কিন্তু আতঙ্ক রয়েছে এবং সেখানে যেহেতু দীর্ঘদিন বিশ থেকে পঁচিশ দিন ধরে প্রায় মাসব্যাপী হবে সেখানে এই অনেক সময় যে গোলা বর্ষণের যে ঘটনা ঘটছে যার কারণে কিন্তু সেই এলাকা নোমেন্স ল্যান্ডে তো কিছু রোহিঙ্গা রয়েছে তার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে আমাদের বাংলাদেশের সীমানা ঘেঁষা যে সকল অধিবাসী রয়েছেন তাদের মনের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে তো এটির কারণে কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং তার পাশাপাশি উপজেলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছেন তিনি বলেছেন যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সঙ্গে রেখে এবং তার পাশাপাশি তার প্রশাসনের লোকজনদেরকে নিয়ে তিনি কিন্তু সেখানে সচেতনতামূলক এবং তারা যাতে ভীত না হন এবং এই ঘটনা যাতে আরো শঙ্কিত না হন সেটি সেই মেসেজটি তারা 
সেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি কিন্তু পৌঁছাচ্ছেন তো তিনি আমাকে আরেকটি জিনিস বিষয়ে বলেছেন সেটি হলো যে এই এলাকায় যারা বসবাস করছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন বাগানে এবং তার পাশাপাশি সেখানে আবাদের জমি রয়েছে নোমেন শ্রেণীর কাছাকাছি বর্ডার কাছাকাছি সেই সকল স্থানগুলোতে কিন্তু সেখানকার লোকজনকে যদি কোন ধরনের ঘটনাগুলো হয় বা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এবং হতাহত যদি না হয় পুনরাবৃত্তি যদি কোনো সময় ঘটনাগুলো হয় যাতে তার অহতা না হয় সেই ব্যবস্থাগুলো কিন্তু তারা নিচ্ছেন বলে আমাকে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছেন তো তারপরও কিন্তু জনগণের কিন্তু আতঙ্ক হচ্ছে এটি আমাদেরকে তারা জানিয়েছে এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিস্থিতি কক্সবাজার ও বান্দরবান থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মীরা গণপরিবহনে সরকার নির্ধারিত ভাড়া যাচাইয়ে চট্টগ্রামে অভিযানে নেমেছে বিআরটি এর ভ্রাম্যমান আদালত সকালে নগরের পোলো গ্রাউন্ড সড়কে বেশ কয়েকটি গণপরিবহনে ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্যের প্রমাণ মেলে মিনিবাসে সর্বনিম্ন ভাড়া আট টাকা নির্ধারণ করা হলেও যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে দশ টাকা বেশ কিছু বাসে ছিল না সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা এই অবস্থায় ভাড়া নিয়ে এখনও চালক খেলপারদের সাথে প্রায় ঘটছে বাকবিতণ্ডা এমন অনিয়ম করায় জরিমানা করা হয় বাস চালকদের বাস চালকদের অভিযোগ তেলের দাম বাড়ায় খরচ তুলতেই হিমশিম খাচ্ছেন তারা তেলের দাম তো কমছে তোমরা বাড়ানো লাগবে না কথা না ওরা না আমাদের 10 টাকা ও আমার স্টেবে জানেন এমন হয় ও আজ করছে তো ও মোট বেশি কাট তো ভাড়া আদায় তো অভিযোগ আছেই অনেকে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং ভাড়ার চারটা রাখছে না অনেক মিনি বাসে বাসের চারটা রেখে তারা অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছেন शताधिक बाड़ी घर और फसल जमी एदि बालू संकट अजुहते लक्ष्मीपुर रामगति और कमलनगर मेघना तीर रक्षा बांधे क्या बंध रही नतून भांगन ভারতে বৃষ্টিপাতের প্রভাবে ফারাক্কা থেকে নেমে আসা পানির কারণে বাড়ছে পদ্মার পানি সেই সঙ্গে তীব্র হচ্ছে নদী ভাঙন উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে চাপাই নবাবগঞ্জের পদ্মাপাড়ের হাজারো মানুষের এরই মধ্যে সদর উপজেলার নারায়ণপুর ও শিবগঞ্জে দুটি পয়েন্টে প্রায় একুশ কিলোমিটার এলাকায় ভাঙনের কবলে পড়েছে প্রতিদিনই নিশ্চিন্ন হচ্ছে ঘর বাড়ি ফসলি জমি আম বাগান সহ বহু স্থাপনা বাড়ি নাই ঘর নাই জায়গা নাই জমি নাই पंडितपाड़ा এদিকে বালু সংকটের অজুহাত দেখিয়ে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগরের মেঘনা তীরবর্তী বাঁধের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে প্রায় এক মাস এতে নতুন করে দুই উপজেলার পনেরোটি পয়েন্টে দেখা দিয়েছে ভাঙন বালু সংকট ও তীব্র স্রোতের কারণে বাঁধের কাজ বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে শীঘ্রই কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে বর্ষা মৌসুমের কারণে নদীতে তীব্র স্রোত থাকার কারণে বাড়ছে ডাম্পিং করা যাচ্ছে না বিধায় সাময়িক বন্ধ রয়েছে प्रशासनिक तत्परता कत दूर भांगने कारण तीर रक्षा बाधे क्या की शुरू होना পদ্মানদী রয়েছে সেটি আসলে একুশ কিলোমিটার জুড়ে আসলে বাঁধ নাই অর্থাৎ বাঁধবিহীন অবস্থায় রয়েছে তো এই একুশ কিলোমিটারটাই আসলে ভাঙন সদর এবং এই ভাঙন ক্রমেই তীব্র হচ্ছে বলে আমাদের এলাকাবাসী জানিয়েছে এবং প্রতিদিনই এখানে ফসলি জমি বাড়ি ঘর এবং আম বাগান বিলীন হয়ে যাচ্ছে 
তো এই অবস্থায় আসলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা যেটা বলছেন যে তারা আসলে হঠাৎ করে এই ভাঙনের মুখে পড়ার কারণে হঠাৎ করে তারা জরুরি ভিত্তিতে আসলে মানে প্রতিরক্ষামূলক কাজ শুরু করেছেন বিভিন্ন জায়গাতে যেগুলো খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তো সেই জায়গাগুলোতে আসলে এই রকম ব্যবস্থা দিয়ে আসলে ভাঙন প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না এমনটাই তারা আমাদেরকে বলেছেন তারা যেটা বলছেন যে আসলে এখানে যে এলাকাগুলোতে ভাঙন চলছে সেগুলোতে আসলে স্থায়ী বাদ নির্মাণ করা দরকার এবং স্থায়ী বাদ নির্মাণ না করা গেলে আসলে ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে না পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এমনটাই বলছেন তবে আপনাদেরকে এলাকার কথা যদি বলি আসলে প্রতিদিনই যে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মানুষ এবং হঠাৎ হঠাৎ আসলে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে ভাঙন চলছে তো ওই এলাকার মানুষজন আসলে তাদের যে আসবাবপত্র বাড়ি ঘর এগুলো ঠিকমতো সরাতেও পাচ্ছেন না হঠাৎ হঠাৎ করে আসলে তারা এই ভাঙনের মুখে পড়ছেন বলে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তো এই অবস্থায় আসলে তারা এক মানবিত জীবন যাপন করছেন এবং একটা সংখ্যার মধ্যে রয়েছে নদী তীরবর্তী মানুষ আপনাকে যদি একটু আলাদা করে বলি যে চাঁপাইনবাবপুর সদর উপজেলায় যে এলাকাগুলোতে ভাঙন চলছে সেই এলাকাগুলোতে আসলে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে তবে সদর উপজেলায় যে নারায়ণপুর এলাকায় ভাঙন চলছে সেখানে আসলে এখন পর্যন্ত কোন রকম প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন যে সেখানে সম্ভাবতা যাচাই করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর থেকে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেই বরাদ্দ পেলেই সেখানে প্রতিরক্ষামূলক কাজ শুরু করা হবে ফয়সাল আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবার আমরা যাচ্ছি লক্ষ্মীপুরে সেখান থেকে জানাবেন আমাদের সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস কোন কোন এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে বাঁধের কাজ তো বন্ধ রয়েছে কাজ কবে শুরুর কথা জানিয়েছে প্রশাসন থেকে আসলে গত এক মাস ধরে লক্ষ্মীপুরের রামগতি এবং কমলনগরের প্রায় পনেরোটি স্থানে নতুন করে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে প্রায় বিশ কিলোমিটার এলাকায় তো এর মধ্যে রামগতির আসল পাড়া বাংলা বাজার জনতা বাজার এবং বড়খেরি আর কমলনগর উপজেলার সাহেবের হাট মাতাবর নগর লুদুয়া এবং সর কালকিনি সর কালকিনি এবং যে নাসিরগঞ্জ রয়েছে পাশাপাশি নবীগঞ্জ এলাকা এই এইসব এলাকায় কিন্তু আমরা বাঙন দেখেছি এবং ভয়াবহতা তো এই বিষয়ে কিন্তু আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী ফকসলের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি জানিয়েছেন যে যেহেতু কাজ গত এক মাসের বেশি সময় ধরে বাঁধের কাজ বন্ধ রয়েছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে এমনটি জানিয়েছেন যদি বালু সংকট দূর করা যায় তো আমি যদি আপনাকে একটু দেখাতে চাই আমি এখন যেখানে আছি এটি কমলার উপজেলার নবীনগর এলাকায় নবীগঞ্জ এলাকা যেখানে গত এক সপ্তাহ আগে এই এই যে এলাকাগুলো রয়েছে বেশ বেশ কয়েকটি এলাকা কিন্তু ভাঙনের মুখে পড়েছে এখানকার যাদের বসত বাড়ি রয়েছে ঘর বাড়ি রয়েছে এবং বড় বড় আম গাছের বাগান রয়েছে সেগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে এইভাবে অন্যান্য যে যেখানে বাঙ্গন রয়েছে সেখানে কিন্তু একই অবস্থা আমরা দেখেছি তো এখানকার মানুষের যে একই দাবি তারা কিন্তু ত্রাণ চান না তারা চাই টেকসই বান এবং যদি এই যে প্রধানমন্ত্রী যে গত বছরের জুনে যে একত্রিশ কোটি টাকার যে একটি প্রকল্প দিয়েছেন অর্থাৎ তীরক্ষা বানের জন্য একত্রিশ কিলোমিটার সেটি যদি বাস্তবায় না করা হয় তাহলে হয়তো আগামী কয়েক মাস এবং কয়েক বছরের মধ্যে সেটি কিন্তু রামগতি এবং কমলনগরের যে বিস্তীর্ণ এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে হয়তো এই দুইটি উপজেলা বিলীন হয়ে যাবে এবং হারিয়ে যাবে এমনটি এখানকার এলাকাবাসী বলছেন তারা বলছেন যখন জোয়ার আসে তখন এই সমস্ত এলাকা কিন্তু প্লাবিত হয়ে যায় মানুষ দীর্ঘদিন পানি বন্দী থাকে আর যখন বাটা পড়ে হয়তো পানি নেমে যায় কিন্তু এই জোয়ার এবং এই যে ভাটার মধ্যে তারা তাদের বসবাস এখানকার এলাকাবাসী আমাদেরকে এমনটি জানিয়েছেন কারণ দীর্ঘ পথ কিন্তু যে বেড়িবার না থাকার কারণে সবসময় পানি ঢুকে পড়ছে তো এখানকার মানুষের যেটি দাবি দ্রুত বান্তি টেকসই বান্তি নির্মাণ করার তারা দাবি জানিয়েছেন পাশাপাশি আমি পানি উন্নয়ন নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে কথা বলেছি যে ফারুক আহমেদ তিনি যেটি জানিয়েছেন আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তারা চেষ্টা করছেন যেন বাঙ্গন প্রতিরোধে অস্থায়ীভাবে যেন জিও ব্যাগ ফেলে তারা ব্যবস্থা নেওয়া যায় তো আসলে বাঙ্গন কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণ ভাঙছে এইসব এলাকা রামগতি এবং কমলনগরের যেসব এলাকা রয়েছে এইগুলা তো মানুষের এখানকার দাবি দ্রুত যে পর্যায়ে যেন এই বান্ধন এই যে ভাঙন প্রতিরোধে যেন এই যে বান্ধ রয়েছে সেটি বাস্তবায়ন করা যায় নদী ভাঙন নিয়ে চাপা নবাবগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা খুলনার তেরখাদায় চাঞ্চল্যকর বাবা ছেলে হত্যা মামলায় সতের জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত খালাস দেওয়া হয়েছে দুইজনকে সকালে খুলনা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক নজরুল ইসলাম হাওলাদার এই রায় ঘোষণা করেন পূর্বশত্রুতার জেরে দু সালে সাতই আগস্ট উপজেলার পহরডাঙ্গা গ্রামে বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করে আসামিরা গোপালগঞ্জে তেল ব্যবসায়ী আলী আকবর হত্যা মামলায় দুজনকে মৃতদণ্ড দিয়েছে আদালত 
তাদের প্রত্যেককে 1 লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে কুষ্টিয়ায় ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল চালক নজrul ইসলাম লতিফ হত্যা মামলায় দুজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং এক নারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত সকালে রায় ঘোষণার সময় আদালতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত খুশি বেগম উপস্থিত থাকতেও অপর দুই আসামি পলাতক রয়েছেন 17 জনের বিরুদ্ধে 302 34 ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয় এবং প্রত্যেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় আর দুইজন চার্জশিটভুক্ত আসামি খালাস পায় তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যায়নি নারায়ণগঞ্জে বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষে একজন নিহতের ঘটনায় এসআই মাহফুজুর রহমানকে প্রধান আসামি করে 42 জনের নাম উল্লেখ করে মামলার আবেদন করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভী এছাড়া অজ্ঞাত আরও 150 জনকে আসামি করা হয় সকালে নারায়ণগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইমরান মোল্লার আদালতে মামলার আবেদন করেন রুহুল কবির রিজভী বিষয়টি আদালতের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে এর আগে বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জে বিএনপি নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে মারা যান শাওন প্রধান নামের এক যুবক বিএনপি তাকে যুবদলের কর্মী বলে দাবি করে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা হয়েছে সকালে পাকুন্দিয়া থানার এসআই শাহ কামাল বাদি হয়ে এই মামলাটি করেন মামলায় বিএনপির 138 জন নেতা কর্মীর নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত 15000 জনকে আসামি করা হয়েছে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত 23 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে শনিবার পাকুন্দিয়ায় বিএনপি একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপজেলা সদরে প্রবেশ করতে চলে পুলিশ বাধা দেয় পরে শুরু হয় সংঘর্ষ এতে আহত হয় প্রায় অর্ধ শতাধিক সততা অরাজকতা এবং পুলিশের উপর হামলার প্রেক্ষিতে আমরা মামলা রুজু করেছি যে মামলার প্রেক্ষিতে আমরা 23 জনকে ইতিমধ্যে আটক করেছি মামলায় 1500 জনের মতো আমাদের অজ্ঞাত আসামি রয়েছে তাছাড়া আমরা 138 জনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি চুয়াডাঙ্গা থেকে পদ্মসেতু হয়ে ঢাকার সাদাবাদ পর্যন্ত রুট পারমিট না থাকায় পদ্মসেতুর সুবিধা পাচ্ছেন না চুয়াডাঙ্গার যাত্রীরা সেতু উদ্বোধনের 2 মাসের বেশি সময় পার হলেও এখনো সেতুর সুবিধা থেকে বঞ্চিত জেলার বাসিন্দারা দলুদিয়া পাটুরিয়া ঘাট হয়ে রাজধানীতে পৌঁছতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে তাদের পদ্মসেতু চালু হলেও এখনো ফেরিঘাটের ভোগান্তি পিছু ছাড়েনি চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দাদের রুট পারমিট জটিলতায় এখনো পদ্মসেতুতে বাস চালাতে পারছেন না এই জেলার পরিবহন মালিকেরা ঢাকা চুয়াডাঙ্গা রুটের বাস চলাচলের অনুমতি আছে দৌলতিয়া পাটুরিয়া হয়ে ঢাকার গাবতলী পর্যন্ত সাইদাবাদ পর্যন্ত রুট পারমিট না থাকায় সেতুর সুফল থেকে বঞ্চিত এই জেলার বাসিন্দারা যাত্রী আমাদের কাছে আসতেছে যে পদ্মসেতুতে যাওয়ার জন্য তারা মানে আগ্রহী আর কি আমরা যেতে পারছি না যতটুক সময় ক্যারি করে ফেরিঘাটে তার চেয়ে কিছুটা হলেও মিনিমাম 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা সময় সাশ্রয় হবে প্রশাসনের কাছে অতি সত্তর এই জটিলতা থেকে আমাদের যাতে মুক্তি পায় পরিবহন মালিকেরা বলছেন নতুন রুট পারমিট নিতে হলে আগের পারমিট বাতিল ও নতুন করে সাইদাবাদে কাউন্টার বসাতে হবে যা সময় সাপেক্ষ ও জটিল যে আমরা পদ্মা ব্রিজের উপর দিয়ে মানুষকে ঢাকায় নিয়ে যেতে পারি কিনা এই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেন দরবার করছি এবং চালু করার জন্য আমরা খুবই যথেষ্টভাবে চেষ্টা করতেছি পূর্বের রুটে রুট পারমিট আছে পাটুরিয়া দুলুত দিয়ে দিয়ে সে সকল গাড়ির রুট পারমিট সারেন্ডার করে নতুন করে আবার পদ্মা সেতু হয়ে মুন্সিগঞ্জ দিয়ে ওই রুটের জন্য নতুন করে আমাদের হেডকোয়ার্টারে রুট পারমিটের আবেদন করতে হবে চুয়াডাঙ্গার বাস পদ্মা সেতু দিয়ে চলাচলের অনুমতি পেলে রাজধানীতে পৌঁছা যাবে মাত্র 4 ঘন্টায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরো জানাতে এবার চুয়াডাঙ্গা থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মানিক আকবর মানিক চুয়াডাঙ্গার বাসে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকায় আসার যে রুট পারমিট নাই এটার কারণে যে চুয়াডাঙ্গার যারা বাসিন্দা আছে তাদের ভোগান্তি নিয়ে জানাবেন তারা তো দরুদিয়া পাটুরিয়া ঘাট হয়ে রাজধানীতে কর্ম কারণে কর্মকাণ্ডের জন্য তাদেরকে আসা যাওয়া করতে হচ্ছে স্থানীয়রা কি বলছেন এই বিষয়ে जी स्थानीय कथा हो स्थानीय से जदि पद्मा सेतु चुआडांगार मानुष ढाका जो पे क्षेत्र में मतिझिल कि गुलस्थान कि आशेपाशे जर प्रयोजन ता कैबारे गाड़ी थे नेमे खूब सहजे ता तर क्ज सारे पर रूट्ट चालू आज चुआडांगा पाटुरिया जेटा सावर ऊपर दिए गादलि पर्त जाए यह सब जत्री के गादलि क्यों आबा तक ढाकार 
কেন্দ্রস্থলে গুলিস্থান এলাকায় মতিঝিল এলাকায় পৌঁছতে হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে রাস্তায় জ্যামের কারণে ঢাকার ভেতরে পৌঁছানোর পরেও তার নির্দিষ্ট গন্তব্য পৌঁছাতে গিয়ে আরও দু তিন ঘন্টা সময় লেগে যায় তো মানুষের আসলে এই দুর্ভোগ থেকে মানুষ চেয়েছিল যে মানুষ মুক্তি পাবে পদ্মা সেতু চালু হলে তাদের সুবিধা হবে কিন্তু মানুষের সেই আশা পূরণ হয়নি পদ্মা সেতু চালু হয়েছে কিন্তু পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করেনি এক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা সেটা হল পদ্মা সেতু দিয়ে গাড়ি চলতে হলে রুট পারমিট যেটি আগে থেকে আছে সেটি বাতিল করতে হবে বাতিল করে নতুন করে রুট পারমিট নিতে হবে এবং সায়দাবাদে কাউন্টার নিতে হবে এই জটিলতা এখনো আটকে আছে চুয়াডাঙ্গার মানুষ যে কারণেই এই আশা পূরণ হয়নি এই ছিল আমার কাছে চুয়াডাঙ্গা থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মানিক আকবর ইউপিডিএফ সংগঠক অংথই মারমা হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ের পাঁচ উপজেলায় আধাপাড়ার সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে মাটিরাঙ্গা সাপমারা লক্ষ্মীছড়িতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন অবরোধকারীরা ভোর ছয়টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধে অভ্যন্তরীণ রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল অবরোধের কারণে পুরো খাগড়াছড়ি জেলার সঙ্গে সারা দেশের যান চলাচলও বন্ধ ছিল এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ শুক্রবার জেলার গুইমারার দেওয়ানপাড়া এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন অংথই মারমা এর প্রতিবাদে পাঁচ উপজেলায় অবরোধের ডাক দেয় ইউপিডিএফ পাওনা বিশ হাজার টাকা না দেয়ায় সাতক্ষীরায় চা বিক্রেতা ইয়াসিন আলীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিক জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সকালে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান র্যাব ছয়ের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোস্তাক আহমেদ হত্যার পাঁচ দিন পর সকালে সাতক্ষীরার বাইপাস সড়কের ব্রিজের নিচ থেকে ইয়াসিনের খণ্ডিত মাথা উদ্ধার করা হয় এর আগে বুধবার একই জায়গায় মাছের ঘের থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী আকলিমা খাতুন হত্যা মামলা করেন এদিকে জামালপুর সদরের রানাগাছা এলাকা থেকে অজ্ঞাত নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট যে মূল আসামি তাকে আমরা ধরতে সক্ষম হই তাকে জিজ্ঞাসাবাদে লোকায়িত যে মাথাটা সেটাকে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি কেন এবং কিসের জন্য হত্যা করেছে সেটাও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমাদের কাছে সে স্বীকার করেছে মৌলভীবাজারে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ফার্মেসিতে অনিয়ম বন্ধে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময় দুটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স না রাখা ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির দায়ে ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় দুপুরে মৌলভীবাজার শহরের শাহ মোস্তফা রোড শ্রীমঙ্গল রোড বেরিরপাড় পয়েন্ট সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয় এ সময় রয়্যাল মাল্টিকেয়ার ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টারকে বিশ হাজার ও শাহ মেসার্স সিফাত মেডিকেল স্টোরকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় লাইসেন্স না থাকা সেবার মূল্য তালিকা না রাখা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির দায়ে তাদের জরিমানা করার কথা জানিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত গাজীপুরের টঙ্গীর হাজির মাজার এলাকা থেকে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এ সময় তার কাছ থেকে পনেরোশো পিস ইয়াবা ট্যাবলেট বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় শনিবার রাতে হাজির মাজার এলাকার বটতলা বস্তির সামনে মাদক বেচা কেনার গোপন খবর আসে এ সময় অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে পনেরোশো পিস ইয়াবা সহ নুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয় পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে নুরুল ইসলামের বসত বাড়ি থেকে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয় জিজ্ঞাসাবাদে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মাদক এবং অবৈধ অস্ত্র কেনা বেচার কথা স্বীকার করেছেন তিনি এছাড়া তার বিরুদ্ধে ডিএমপি এবং ডিএমপির জিএমপির বিভিন্ন থানায় পাঁচটি মাদক মামলা বিচারাধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ আর এছিল এখনকার মতো সমগ্র বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরে আছে